teman-teman, selamat datang di Mas Andi Desain episode keempat Dan di episode kali ini Saya akan menjelaskan cara membuat logo seperti ini Jadi saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat bentuk daun seperti ini Kalau teman-teman mau search di google itu namanya laurel wet ya Atau wet logo, logo gandum Jadi bisa kita lihat di sini kalau kita search di Google seperti ini. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana caranya membuat logo seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat biasanya pengaplikasiannya sering dipakai banget kalau kita bikin logo vintage, yang model vintage atau model lama gini ya. Karena model seperti ini masih cukup uh, favorit. karena bentuknya juga meskipun model lama gini masih bagus sering dipakai dan bisa dilihat juga di sini dipakai untuk model film award jadi untuk penghargaan penghargaan gitu best actor best design best director seperti itu oke nggak usah lama-lama sekarang langsung aja saya bikin logonya Pertama yang kita perlukan adalah model daunnya. Jadi saya bikin lingkaran di sini, satu lingkaran, terus kita duplikat, kita geser ke kanan dengan tekan tombol shift, terus klik kanan, lepas. Nah, kita seleksi keduanya, kita klik intersect. Nah, kita dapat objek dari perpotongan dua lingkaran itu. Ini udah jadi satu bentuk daun untuk variasi juga teman-teman bisa bikin seperti ini kita duplikat dulu jadi pertama kita bikin objek dasarnya dulu ya terus kita duplikat ke model kecil gini tekan tombol shift biar tetap di tengah terus kita tarik ke bawah kecilin lagi dikit Ouch. segini terus ini juga saya kecilin oke okay. ini dua objek ini akan saya back minus front oh maaf front minus back jadi tergantung posisinya ya teman-teman posisinya gimana nah kalau sudah yang akan saya bikin yaitu model yang ini kita pakai smart fill tool klik di sini tadi bagian sini tadi terus ini udah nggak kita perluin kita delete ini cuman untuk variasi jadi tergantung teman-teman kreativitas teman-teman aja mau bikinnya seperti apa tapi nanti saya akan jelaskan yang model biasa aja yang dasar intinya kalau pengen bikin lebih bagus itu kreasi teman-teman mau kayak apa seperti ini jadi ada yang bentuk seperti ini hilangkan maknanya ada yang seperti ini ada juga nanti bisa kita grup terus kita pakai distort kita tarik sedikit oh sorry salah yang ini kita twist ini namanya twister distortion jadi kita bikin berputar sedikit saja nah segini itu bisa seperti itu oke langsung kita bikin ke modelnya kita pakai ini aja ya kalau yang model ini teman-teman bisa lihat ini sejajar bentuk daunnya sejajar tapi yang satunya saya bikin ini ini agak ke bawah ini agak ke atas itu sekali lagi terserah teman-teman mau bikinnya seperti apa kreasi aja 
jangan sampai kreativitas teman-teman dibatasi jadi jangan ngikutin saya 100% cuman pakai tekniknya aja nanti teman-teman bisa sendiri bikin yang lebih bagus mungkin oke nah sekarang kita dapat model seperti ini ini bentar lingkarannya kita hapus sudah nggak kita perluin tapi yang satu kita pakai untuk guideline untuk garis bantu nanti bisa lihat lengkungannya nah sekarang kita taruh di sini kita grup dulu kita well juga nggak apa-apa karena ini cuma satu warna satu objek kita well go. terus kita tarik ke bawah tekan tombol shift klik kanan di bagian atas kita perkecil ukurannya kira-kira segini mungkin cukup terus kita blend kita klik tahan terus kita klik blend kita tarik dari sini ke sini atau ke sini ke sini nggak masalah sekarang kita atur jumlah daunnya mau berapa banyak kalau udah ini 10 aja nggak apa-apa terus kita atur ini namanya blend direction ya kita kita putar dulu asal putar aja nggak nggak harus berapa itu nanti kita atur lagi nah ini kan muternya cuma searah kita kok nggak melengkung itu caranya dengan klik loop blend nah seperti ini terus kita tambahkan directionnya ke 90 derajat atau mungkin sesuai kebutuhan teman-teman nah sekarang ini kok enggak beraturan Mas yang kita atur adalah objek awal objek akhir objek awalnya kita rotate dulu kira-kira segini nah ini mengikuti sekarang yang objek akhir kita rotate juga segini terus ini tingkat kerapatannya mau kita atur caranya dengan klik yang bagian tengah terserah yang penting bagian tengah ini kan objek blendnya ya ini masih blend kita atur bisa kita tambah daunnya mungkin bisa juga kita atur akselerasinya objek and color acceleration kita kurangin atau kita tambah tapi untuk yang satu ini kita tambah agar dia lebih merapat ke sini ya ke bagian bawah terus kita atur lagi mungkin ntar rotate lagi dikit nah udah sekarang kita klik yang tengah ini pastikan udah pas dulu kecil sebentar coba kita taruh di lingkaran yang kita buat tadi cuma untuk memastikan ini lingkungannya pas atau enggak kurang lebihnya sini ya, masalah nggak begitu tepat banget ini cuma sebagai contoh tapi kalau mau teman-teman lebih rapi ya yang agak teliti oke kira-kira jadi seperti ini terus kalau kita lihat di sini ujungnya ada satu nah caranya sama aja tinggal kita pakai objek ini yang tadi tapi karena kita tadi udah kita terlanjur well jadi kalau mau ngopi nggak bisa kita pakai ini aja pakai smart filter nah jadi kita tarik ke sini kasih warna yang sama hilangkan outline nya kita atur kita putar kira-kira tengah yep Oke okay, segini nah ini masih blend ya kita sekarang klik kanan break blend group apart atau control K control K gini jadi ini semua udah jadi objek sendiri-sendiri kalau kita ungroup ini jadi objek sendiri objek sendiri nah seperti itu kalau udah kita block kita well boleh kita well sekarang atau nanti juga nggak apa-apa sekarang gimana cara bikin rantingnya seperti ini kalau saya caranya seperti ini dari lingkaran tadi kita klik art jadi ini terpotong kita atur menggunakan shape tool atur terus kita 
klik lagi karena ini jadi model yang pie kita klik A. nah kalau sudah kita kontrol key jadi biar dia jadi line jadi garis ini udah jadi garis kita atur posisinya terus kalau ini nggak pas nanti kita bisa atur lagi ini double click atau sama aja dengan klik save tool ya F10 kita kasih note di sini note yang ujung di bilik jadi kita atur di sini oke okay. terus bagian sini kita bikin note baru jadi saya mau bikin agak melengkung seperti rantingnya melengkung ke bawah nah yang ini kita tarik ke bawah kita tarik kurang lebih seperti ini sekarang tinggal kita bikin agak berisi jadi jadi seperti ini kita manfaatkan fungsi artistic media terus kita pilih di sini yang preset cari yang ini masih diklik uh, line tadi tinggal kita tambah ukurannya nah terus kita atur mau setebal apa daunnya seperti itu oh, ini udah paling kecil tapi ya ini udah pas oke kalau sudah kita klik betul terus ini kan masih artistic media ya kita mau bikin agar ini menjadi objek kita pencet tombol ctrl k jadi ctrl k gunanya untuk mecahin antara ini model artistik media dengan yang di tengah ini sebenarnya ada lain coba kita klik kanan outline-nya. nah ini garis ini garis tadi yang dibikin jadi artistik media nah garisnya udah nggak kita pakai jadi kita delete aja yang kita pakai artistik medianya udah sekarang kita blok bisa kita well seperti itu ini udah jadi satu tinggal kita duplikat ke kanan ke kanan atur itu dan coba kita kasih nama oke fontnya kita kasih agak menarik ini fontnya namanya Ametic teman-teman bisa search di 1001 font kalau nggak salah dan kalau emang perlu saya cantumkan di deskripsi di bawah teman-teman cek aja kurang lebihnya seperti itu tinggal kita kasih warna sesuai yang kita inginkan Ya mungkin sekian dulu tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih yang udah nonton sampai episode 4 ini jangan lupa klik like share dan subscribe Oke sampai jumpa di episode selanjutnya